வணக்கம் நான் உங்கள் நிஷாந்தன் சார் பழைய கல்வி அலுவலகம் கிண்ணியா விடுமுறை கால விசேட செயற்திட்டம் முதலாம் தவணை முன்னோடி பரீட்சை ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற விடுமுறையை பயனுள்ளதாக கழிப்பதற்காக கிண்ணியா வலைய கல்வி அலுவலகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு மிகவும் அருமையான இலகுவான அதாவது அனைவரும் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல பேப்பர் தயவுசெய்து இன்னும் இந்த பேப்பரை செய்யாமல் இந்த வீடியோ பார்க்க வேணாம் தயவுசெய்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோ இந்த பேப்பருக்கான லிங்க் போட்டிருக்கேன் அதை தரவழக்கம் செய்து செய்து பாருங்கோ என்ன எல்லாராலையும் இந்த கேள்விய செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் செய்து பாருங்கோ செய்யக்கூடியாக முழுமையான புள்ளிகளை எடுக்கிறீங்களோ அப்படின்றதையும் சரிபார்த்து கொள்ளுங்கோ சரிபார்த்து கொள்வதற்காக மட்டுமே இந்த வீடியோ சரி நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் கேள்வியை செய்ய வழிகிறோம் முதலாவது கேள்வி ரூபா ஐம்பதினாயிரத்தை எட்டு சதவீத எளிய வட்டிக்கு கடனாக பெற்ற ஒருவர் ரெண்டு வருட முடிவில் செலுத்த வேண்டிய வட்டி செவன்பாடெல்லாம் இருக்கு ஆனால் நாங்கள் இந்த செவன்பாடெல்லாம் வேண்டாம் நான் எட்டு சதவீத வட்டி அப்படி என்ற இந்த அர்த்தம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் எட்டு சதவீத வட்டி அப்படி என்ற இந்த அர்த்தம் நூறு ரூபாவாக இருந்தா நூறு ரூபா கடன் வாங்கியிருந்தா ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு ரூபா கொடுக்கணும் அப்போ ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு பதினாறு ரூபா கொடுக்கணும் அப்போ நூறு ரூபா வர் கடன் வாங்கியிருந்தா எளிய வட்டி அப்படின்றது வருஷ வருஷம் அதே வட்டி தான் இருக்கும் அதுதான் எளிய வட்டி நூறு ரூபா கடன் வாங்கியிருந்தா பதினாறு ரூபா வட்டி கட்டணும் அப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு நான் எவ்வளவு எங்கள் இந்த ஐம்பதினாயிரத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நேர்வித சமணக்குழால செய்கிறேன் நான் எல்லா கணக்கையும் நேர்வித சமணக்குழால ஏழுமான கணக்கில் நேர்வித சமணக்குழால செய்கிறது வளமை அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதையும் பழக்கிறேன் நூறு ரூபாவுக்கு பதினாறு ரூபா ஐம்பதினாயிரத்துக்கு குறுக்கு பெருக்கம் பதினாறு தர ஐம்பதினாயிரம் ஐம்பதினாயிரம் அங்கே எதிரே இருக்க எதிர் மூலையில் இருக்க நூறு வந்து பிரிக்கும் இங்கே சுருக்குற ரெண்டு சைவர் அதாவது பத்து நூறு அளவட்டி இருக்கேன் ஐம்பது தர பதினாறு ரெண்டு சைவரை தூக்கி பின்னுக்கு போட்டுட்டு அதாவது அஞ்சூரில் இருக்க ரெண்டு சைவரையும் தூக்கி பின்னால் போட்டு அஞ்சு தர பதினாறு முப்பது சைவரை போட்டு மூன்று மிச்சம் அஞ்சு எட்டு அப்போ எட்டாயிரம் ரூபா வந்து ரெண்டு வருஷ வட்டியாக செலுத்தணும் நாங்கள் உடனடியாக நேரடியே கணக்கு அதாவது பதினாறு போட்டு ஒரே சார் நேரடியாக வந்துடும் சில பேர் ஒரு வருஷ வட்டியை கண்டு நாலாயிரம் உண்டு வந்து அதை ரெண்டால் பெருக்கி கூட எட்டாயிரம் உண்டு வந்திருக்கலாம் அதில் பிள்ளை இல்லை ஐ மடக்கை வடிவில் தருங்க இந்த கணக்கு இதை மடக்கை வடியில் இது ஒரு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி பெட்டர்லேயே இருக்குது மடக்க வடியில் எதோ ஒன்று பண்ணால் மடக்கு என்ற இது லோக் என்ற சொல் வரும் லோக் இது இந்த சுட்டியில் எது அடியோ அதுதான் மடக்கைக்கும் அடி சுட்டிக்கு அடி அஞ்சு அப்போ மடக்கைக்கும் அடி அஞ்சு தான் மடக்கையில் வலுவை காண்றது மடக்கையாக இருக்கும் அப்போ சமனுக்கு அங்கால மூண்டு இருக்கும் வலு அப்போ இங்கால தான் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இருக்கும் அதாவது என்ன இதை கேள்வியாக பார்த்த மாட்டா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சின் எத்தனையாம் வலு மூண்டாம் வலு இதுதான் மடக்கை விடுவோம் இதிலே ஒன்றும் கணிதம் இல்லை இது இப்படி தான் போடணும் சார் நாங்கள் ரெண்டாம் கணக்கும் செய்தாச்சு மூன்றாம் கணக்கு தரப்பட்டுல முக்கோணியில் எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க இது ஒரு இரு சமவாக்க முக்கோணம் அப்போ இரு சமவாக்க முக்கோணத்தில் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் இரு சமவாக்க முக்கோணம் தான் எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் அப்படி என்று பார்த்தோம்னா இந்த பக்கத்துக்கு எதிரான இந்த கோணம் எழுபதுன்னா இந்த பக்கத்துக்கு எதிரான இந்த கோணமும் எழுபதாக இருக்க வேண்டும் அண்டு எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இது வந்து எழுபது பாக இப்போ எங்களுக்கு ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் அதாவது முக்கோணியின் அக கோணங்கள் இந்த கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது எழுபது ப்ளஸ் எழுபது ப்ளஸ் எக்ஸ் சமன் நூற்றி எண்பது இவ்வளோ இலவு என்ன இப்படி தான் செய்ய ஒன்று முடியல நேரடியாக வேகமாக கணக்கு செய்யலாம் நூற்றி நாற்பது சக எக்ஸ் சமன் அப்படின்னு செய்யலாமா ரெண்டாவது வரையும் நேரம் எழுதிக்கலாம் நூற்றி நாற்பது சக எக்ஸ் சமன் நூற்றி எண்பது அப்போ இந்த எக்ஸை காணணும்னா நூற்றி நாற்பது அங்கே அளவு காலிபடும் காலிபட்டா எக்ஸ் வந்து நூற்றி நாற்பது விடுபட்டா எக்ஸ் வந்து நாற்பதுண்டு வரும் எக்ஸ் சமன் நாற்பது பாகை இலகுவான கல்வி செய்து பாருங்க சரி பார்த்து கொள்ளுங்க ராய் இங்கே பாருங்க இன்னும் அச்சர கணித கோவையின் பூமாசியை காண்க இந்த அச்சர கணித கோவை இந்த பூமாசி காணணும் பூமாசி காண்பதற்கு நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சந் சொல்லியிருக்கேன் வகுப்புலேயும் சொல்லியிருக்கேன் பூமாசி காண்பதற்கு நாங்கள் பிரித்து பார்க்கறதை விட மிகவும் இலகுவான முறை நம்பருக்கு பூமாசி பாருங்க நம்பர் இந்த பூமாசி இது அதாவது காரணிப்படுத்த தேவையில்லை இது ஏற்கனவே காரணிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி கணக்குகளுக்கு நம்பருக்கு பூமாசி பாருங்க நம்பர் இந்த பூமாசி ரெண்டு ஆறு ரெண்டுந்தையும் ஆறுந்தையும் பூமா ஆறு 
മറ്റേ നമ്പർ തിരിക്കും ആ ഓം തിരിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം പൂമാസി അപ്പൊ അതെല്ലാം പൂമാസി നമ്പർ എന്ത് പൂമാസി ആറ് അക്ഷരങ്ങളിലെ ഇരിക്കുന്ന അക്ഷരമെല്ലാം പെറോണും എക്സും പെറോണും വൈയും പെറോണും മികപ്പെരിയ വലുവോടെ എക്സിന്റെ മികപ്പെരിയ വലു എക്സ് വർക്കം വൈയിന്റെ മികപ്പെരിയ വലു വൈ ഇതാണ് ഊറാം വലുതാണ് അപ്പൊ ആറ് എക്സ് വർക്കം വൈ അപ്പടി ഉണ്ട് വരും നാളാത് കളിന്റെ ഇവിടെ അടുത്തത് നാല് വേലയാക്കളെ കൊണ്ട് ഒമ്പത് മണത്തിയാളങ്ങളിൽ ചെയ്തു മുടിക്ക വേണ്ടിയ വേലയെ മൂന്ന് മനിതകളെ കൊണ്ട് എത്തന മണത്തിയാളങ്ങളിൽ ചെയ്തു മുടിക്കലാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്ന് നേർമാറ് വീരസമൻ അപ്പടിയെന്നത് ചെയ്യണം നേർമാറ് വീരസമൻ കാളയും ചെയ്യലാം മണി വേലയിന്റെ അളവ് കണ്ടും ചെയ്യലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേലയിന്റെ അളവ് കണ്ട് ചെയ്താരൻ ഇപ്പോൾ നേർമാറ് വിദേശ മേഖല ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ കൂടുതലാണ് കണക്ക് എല്ലാ കണക്കും നേർമാറ് വിദേശ മണ അതായത് നേർപ്പെരുക്കം കുറുക്കുപെരുക്കം നേർ വിദേശ മണ്ഡല പയൻപടുത്തണ മാതിരി നേർമാറ് വിദേശ മണ്ഡല നേരടി പെരുക്കം ചമൻ ആണ് അത് എല്ലായിടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പയൻപടുത്തലേക്ക് അമയാറ് കാരണം എന്നുണ്ട അത് അത് വേലയിന്റെ അളവെല്ലാം കേട്ടിട്ടാണ് കൂടുതലാണ് കണക്ക് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേലയിന്റെ അളവെ കാണുമോ മൊത്തം വേലയിന്റെ അളവ് നാല് മനുഷ്യർ ഒമ്പത് നാൾ ചെയ്ത ഒമ്പത് മണത്തിയാളം ചെയ്ത വേല അപ്പൊ ഇത് തുടർന്ന് മുപ്പത്താറ് മനിത മണത്തിയാളം മനിത മണത്തിയാളമാക ഇരിക്കും അന്ത വേലയിന്റെ അളവ് ഇന്ന് മുപ്പത്താറ് മനിത മണത്തിയാള വേലയെ മുപ്പത്താറ് മനിത മണത്തിയാള വേലയെ മൂന്ന് മനിതകൾ മൂന്ന് മനിതകളെ കൊണ്ട് ചെയ്ത സുരുക്കപ്പെടും മനിതർ മനിതർ അലക രീതിയ മനിതർ മനിതർ വെട്ടുപ്പെടും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് മണത്തിയാളത്തിലെ വരാൻ പോകും ഇത് വെട്ടുപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണത്തിയാളത്തില് ഇന്ത്യ വേല മുടിക്കലാം മൂന്ന് മനിതർക്കൾ ഇന്ത്യ വേലയെ മുടിക്കലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണത്തിയാളത്തിലെ മുടിക്കലാം ഇന്ന് നേരടി പെരുക്കം ചമൻ നേരടി അതാണ് നേർമാർ വീത സമൻകളാണ് നേരടി പെരുക്കം ചമൻ അതുക്കുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുന്നാൻ തന്നെ അതെയും ചൊല്ലിക്കാട്ടണം പാരങ്ങോ മൂന്ന് മനിതകൾക്ക് ഒമ്പത് മണിത്തിയാലം ഉണ്ട നാല് മനിതകൾക്ക് എത്ര മണിത്തിയാലം എക്സ് രണ്ട് വൈകോ നേർ ഇതിലെ നേർ വിദേശമായിരുന്ന കുറുക്കു പെരുക്കം നേരടി പെരുക്കമായിരുന്ന നേർ പെരുക്കം ഇത് മൂന്ന് തരം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് സോറി മാറി കളിയെ മാറിപ്പെട്ട നാല് മണിതകൾക്ക് നാല് മനിതർക്ക് ഒമ്പത് മണത്തിയാലം വേണ്ട മൂന്ന് മനിതർക്ക് ഇതാ കഴുതി അപ്പൊ ഇത് എക്സ് എന്ന് പോകുന്നത് നേരടി പെരുക്കം ഇത് മുപ്പത്താറ് പെരുക്കണ അപ്പൊ ഇത് പെരുക്കണ മൂന്ന് എക്സ് മുപ്പത്താറ് മൂന്ന് എക്സ് സമൻ അപ്പൊ ഒരു സമൻപാട് ഉറവാക്കുക നേർ പെരുക്കം മൂന്ന് എക്സ് സമൻ മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ എക്സ് സമൻ പന്ത്രണ്ട് മണത്തിയാളം ഇന്ന അലകോ അന്ത അലകളെ വരും മണത്തിയാളം അപ്പൊ ഇണ്ട് വരും നാങ്ങൾ ഇന്ത മുറയോട് അങ്കാല നാങ്ങൾ നേരെ അതായത് വേലയിന്റെ അളവ് കണ്ട് കണ്ട അന്ത മുറി നല്ലതാക അമയും നാങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത കളിക്ക് പോകും വർക്കമൂളം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മുതലാം മണ്ഡല വാക്ക പ്രമാണത്തെ കാണുക വർക്കമൂളം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലാം മണ്ഡല വാക്ക പ്രമാണം ഇപ്പൊ തസമ എണ്ണ ഹത്താണ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുണ്ട് വർക്കമൂളം ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ടത് ഒരു നിറവർക്ക് എൺ കിടയാത് നിറവർക്ക് എണ്ണ വർക്കമൂളങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എണ്ണില കിടക്കും ഇല്ല എണ്ണ തസം എണ്ണാ താൻ ഇരിക്കും ചെറിയ ഞങ്ങൾ അതിന് മുന്നുക്ക് പാപം വർക്കമൂളം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിന്റെ പെരുമാണം ഞങ്ങളാണ് ടക്കൻ സാധനില്ല ആണ് ഇതുക്ക് മുന്നുക്ക് പെരുമാണം കാണക്കൂടിയത് ഇത് ഇരുപത്തി രണ്ടില്ല ഇരുപത്തി ഒന്നില്ല ഇരുപത്തി ഇരുപതില്ല പത്തൊമ്പതില്ല പതിനെട്ടില്ല പതിന പതി ഏഴില്ല പതിനാറുക്ക് കാണില്ല വർക്കമൂളം പതിനാറ് മുന്നുക്ക് വർക്കമുളം കാണക്കൂടിയത് പതിനാറ് പിന്നുക്ക് വർക്കമുളം കാണക്കൂടിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിന്റെ വർക്കമുളം തിരിയും നാല് ഇതിന്റെ വർക്കമുളം തിരിയും അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതുക്കിടയ്ക്കുള്ള ഇതൊക്കെ ഏതോ ഒരു ദിവസം വന്നാണ് മാർക്ക പോകുന്നത് നാല് ദിവസം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല നാല് ദിവസം രണ്ടോ നാല് ദിവസം മൂന്നോ നാല് ദിവസം നാലോ നാല് ദിവസം അഞ്ചോ നാല് ദിവസം ആറോ നാല് ദിവസം ഏഴോ നാല് ദിവസം എട്ടോ നാല് ദിവസം ഒമ്പതോ ഇല്ല അഞ്ചോ അഞ്ചു വരാൻ ഇന്ത ഒമ്പത് ദിവസം നാണത്തുക്കുള്ള ഏതോ ഒരു താണമായ പോകും അതുവേ ഞങ്ങൾ ചോയ്സ് പണ്ട പോകാം എപ്പോൾ ചോയ്സ് പണ്ട പോകാൻ വേണ്ട പറഞ്ഞോ പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്നുക്ക് എവിടവ് തള്ളിയിരിക്ക അവിടെയൊരു പാത്രമുണ്ട ഒരു ആള് ഏഴ് താണം തള്ളിയിരിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചിക്ക് രണ്ട് താണം തന്നെ തള്ളിയിരിക്ക അപ്പൊ എങ്ങ ഇരിക്കുമ്പോണ്ട നല്ല കിട്ടിയിരിക്കാ നാല് ദിവസം ഒമ്പതായിരിക്കാത് ഇന്ത മൂന്ന് വിടേക്കുള്ള ഏതോ ഒരു വിടയായിരിക്ക പോകും നാല് ദിവസം ഒമ്പത് ചോയ്സിലാ വിട്ടിട്ട് അതായത് നാല് ദിവസം ആറ് നാല് ദിവസം ഏഴ് നാല് ദിവസ
நாலு தேசம் எழுந்த வர்க்கம் இருபத்தி மூணுக்கும் நல்லா கிட்டவா இருக்கும் அப்ப நானுங்க நாலு தேசம் எழுந்த வர்க்கத்தை பார்க்க போறேன் நாலு தேசம் ஏழு தர நாலு தேசம் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதை போட்டு நாலு மிச்சம் உங்களுக்கு என்ன ஒரு பெருக்கம் சொல்லி தரேன் பாருங்களோ ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு இந்த குறுக்க இந்த குறுக்க வெறுக்குங்கோ ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு 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 ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறும் அந்த மிச்சமும் எந்த மிச்சம் நாங்கள் பச்சமே நாலு மிச்சம் ஐம்பத்தாறு நாலும் அறுபது சைவர போட்டு ஆறு மிச்சம் இப்போ நன்னாங்கு இந்த நேர நேர பெருக்குங்கோ நன்னாங்கு பதினாறு பதினாறு மாறும் இருபத்தி ரெண்டு அப்ப தசம் குத்தினா இருபத்தி ரெண்டு தசம் சைவர் ஒன்பது இன்னும் இது இருபத்தி மூன்றுக்கு வரையில அப்ப நாலு தசம் ஏழு பொருத்தம் இல்லேண்டு இல்ல நாலு தசம் மட்டையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அந்த முடிவை சொல்லணும் நாலு தசம் மட்டும் தான் வர்க்கத்தையும் முருகா பார்ப்போம் இதே மாதிரி பிறக்க போறேன் ஆறு எண்ணெட்டு அறுபத்தி நாலு நாலை போட்டு ஆறு மிச்சம் குறுக்க இப்படி இந்த குறுக்க இந்த குறுக்க இந்த ரெண்டே பேருக்குங்க நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டும் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலும் அந்த ஆறும் முப்பத்தி ரெண்டும் முப்பத்தி ரெண்டும் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலும் அந்த ஆறும் எழுபது சைவரை போட்டு ஏழு மிச்சம் நன்னாங்கு பதினாறு பதினாறும் நன்னாங்கு பதினாறு பதினாறும் ஏழும் இருபத்தி மூன்று அப்ப ஒன்று இது இருபத்தி மூன்று தாண்டி போட்டு அது இருபத்தி மூன்றுக்கு முன்னுக்கு இருக்கு எது மிக கிட்டே இருக்கா இதுதான் மிக கிட்டே இருக்கு ஆகவே அது இந்த வர்க்க மூலம் இதுவாக இருக்க போகுதுன்னா நாலு தசம் எட்டாக இருக்க போகுது விட வந்து நாலு தசம் எட்டு ஒன்று தாண்டணும் ஒன்று முன்னுக்கு இருக்கணும் அப்பதான் நாங்கள் சாய்ஸ் பண்ணலாமா ரெண்டும் ஒரு ஒரே சைட்ல இருக்க கூடாது ரெண்டு தாண்டிட்டு ஒன்று முன்னுக்கு இருக்கு அப்ப விட வந்து வர்க்க மூலம் இருபத்தி மூணு இந்த விட வந்து நாலு தசம் எட்டாக அமையும் எப்படி செய்து நாளன்றத உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் நீங்களும் விளங்கி கொள்ளுங்க சரி அடுத்தது ஆறு பத்து பதினாலு எனும் கூட்டல் விருத்தியில் பத்தாம் உறுப்பை காண்க இப்ப நீங்க கூட்டல் விருத்தி இந்த பத்தாம் உறுப்பு காண்றதுக்கு எங்களுக்கு சமன்பாடு இருக்கு டி என் செவன் ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இதுல ஏ தெரியுமா ஓம் ஆறு என் தெரியுமா பத்தாம் உறுப்பு அப்ப பத்து சைவ ஒன்று ஒரே சா ஒன்பது போட்டிருந்தாலும் பிள்ளை இல்லை டி தெரியுமா ஓம் நாலு நாளா கூடுது அப்ப டி வந்து சக நாள் இப்ப இதுல சுருக்கக்கூடிய அடைப்புக்குள் இருக்கிறத முறைச்சிருக்கோம்னு சுருக்கினா ஆறு சக ஒன்பது தர நாலு ஒன்பது நாங்க முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு நாலு நாற்பது அப்படின்னு நாங்க மனசால பட்டன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருக்கி கொண்டு போகலாம் அங்கால அடுத்தது வந்து காரணி படுத்த சொல்லி இருக்கு இங்க காரணி படுத்தணும் நூறுக்கோ இருபடி கோவ காரணி படுத்த கணக்கு மூன்று வருஷமாக வந்துதான் இருக்குது இதே மாதிரி இருபடி கோவை காரணி படுத்த சொல்லி இருக்கு ரெண்டு வருஷம் வந்த கணக்கு இப்படியான மூறு இருபடி கோவையாகவும் ஒரு வருஷம் வந்த கணக்கு வர்க்க வித்தியாசத்தை காரணி படுத்தலாம் இருக்கு இருபடி என்றது என்ன இந்த வர்க்கம் வந்தா இருபடி தானே ரைட் அப்ப நாங்கள் இதை எப்படி காரணிப்படுத்தலாம் அப்படி என்ன இதை மூணு ரூபாய் நாலு ரூபாய்க்கணும் நாலு ரூபாய்க்குன்னா சும்மா நாலு ரூபாய்க்கிட்டு போற இல்ல அதாவது முன்னுக்கு இருக்கிற ஆள்லயும் பிரச்சனை இல்ல பின்னுக்கு இருக்கிற ஆள்லயும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இடையில இருக்கிற சய அஞ்சக்ச ஏதோ ஒரு சிஸ்டமா உடைக்கணும் அது எப்படி உடைக்கிறீங்கன்னு தெரியாது உடைச்சா எங்களுக்கு காரணிப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி வரணும் அது எப்படி வரும் பண்டா பெருக்கினா சய ஆறு சக ஆறு இங்க குணகம் இருந்ததுன்னா அதையும் பெருக்கணுமா இது இப்ப ரெண்டு எக்ஸா இருந்தா சக பன்னெண்டு வந்திருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டு எக்ஸ் கிடையாது அப்ப ஆர் எக்ஸ் பெருக்கினா ஆர் எக்ஸ் வர்க்கமும் கூட்டினா சய அஞ்சு எக்ஸ் பெருக்கினா சக ஆறு எக்ஸ் வர்க்கமும் கூட்டினா சய அஞ்சு எக்ஸும் வரக்கூடிய மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு இடத்துலயும் எக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அப்பதான் ஒரே இனம் தான் கூட்டிலும் அதுல ஒரு குழப்பம் இல்லை நம்பரை மட்டும் தான் காணும் பெருக்களை வச்சு கொண்டு காணுவோம் பெருக்கி சக ஆறு வர்றது யார் யார் ஒன்று தர ஆறு ரெண்டு தர மூன்று இதை தவிர வேறு பெருக்கம் கிடையாது பெருக்கி சக வருதுன்னா ரெண்டும் ஒரே குறி ஒரே குறி என்ன கூட்டுப்படம் கூட்டுப்பட்டு அஞ்சு வருவோம்னா இது ரெண்டும் சய அஞ்சு நாடி ரெண்டும் சய பாருங்க பெருக்கி பாருங்க சய ரெண்டு எக்ஸையும் சய மூன்று எக்ஸையும் பெருக்கி பாருங்க சக ஆர் எக்ஸ் வர்க்கம் கூட்டி பாருங்க சய அஞ்சு சரியா இருக்கு அந்த அஞ்சு எக்ஸுக்கு பதிலாக இதில் நாங்கள் போட்டு வச்சுக்கிறோம் தானே இந்த சய அஞ்சு எக்ஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் அங்கே எடுத்த சய ரெண்டு எக்ஸ் சய மூன்று எக்ஸ் இந்த மாதிரியும் போடலாம் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காரணிப்படுத்தப்படும் வேறு மாதிரி வந்து நிற்கும் கூட ஒரே விட மார்க் மற்ற உலகத்தில் நிற்குமா ரைட் இப்போ சோடி கட்டி காரணிப்படுத்தணும் வேண்டாம் எக்ஸ் அப்போ தொடுப்போம் இந்த ரெண்டு உறுப்புலயுமா இதுல எக்ஸ் சய ரெண்டு ரெண்டு வரும் இங்க சய மூன்ற பொது எடுப்போம் எக்ஸ் சய ரெண்டு வரும் இன்னொன்று சய ரெ
ஒரு அப்போ மிச்சம் இருக்கிறார்கள் செய்யணும் மற்ற காரணம் எக்ஸ் ஐ மூன்று அப்படி என்று வரும் எங்கள் இந்த எட்டாவது கணக்கு காரணிப்படுத்தல் நாங்கள் காரணிப்படுத்தல் செய்துட்டோம் ரைட் அடுத்தது பதினாலு சென்டிமீட்டரை யாரையாகவும் நாற்பத்தைந்து வாகையை நாற்பத்தைந்து கோணம் கொண்டு ஆரத்திரையின் வில்லின் நீளத்தை காண்க வில்லின் நீளம் இந்த வில்லிந்த நீளத்தை காண சொல்லியிருக்கு வில்லிந்த நீளத்தை நாங்கள் காணணும் என்றால் எங்களுக்கு சமன்பாடு இருக்கா அண்டாவும் வில்லிந்த நீளத்தை காணுறதுக்கு சமன்பாடு இருக்கு முழுவட்ட வில்லா இருந்தால் முழுவட்ட வில்லா இருந்தால் பை டூ பை ஆர் அதாவது பரிதி அதாவது சுற்றுலா ஒன்று சொல்லுவோமே அதுதான் ஆனால் இது ஆர ஒரு சின்ன துண்டு ஃபுல்லாக இல்லை அந்த வில்லுன்றது ஒரு சின்ன வளைவு அந்த வில்லுந்த நீளம் வந்து அது இந்த கூணமாக இருக்கும் முந்நூற்றி அறுபதின் மீது நாற்பத்தைந்து அதாவது அது வந்து பின்னமாக இருக்கும் இந்த சுருக்கெல்லாம் எட்டில் ஒன்று காவட்டு இருந்த அரவாசின்றது எட்டில் ஒன்று இங்கே நாங்கள் ரெண்டு தரப்பா இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு தர ஆரை பதினாலு தர எட்டில் ஒன்று இதில் வெட்டக்கூடியதை வெட்டுவோம் இங்கே வெட்டினா ரெண்டு முறை இவர் வெட்டினா நாலு முறை இவர் வெட்டினா இவர் ரெண்டு முறை அதில் ஒரு முறை இது வெட்டினா பதினொன்று ஆகவே பதினோரு சென்டிமீட்டர் அப்படி என்று வரும் சுற்றுலா வந்து கேட்டிருந்தா பதினொன்றோட இந்த பதினாலையும் பதினாலையும் கூட்டினா பதினாலு பதினாலு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே கேட்ட சுற்றுலா வில்ல வில்லு நிலம் தான் கேட்டது எங்களோட வில முடிஞ்சது அடுத்தது இங்கே ஒரு 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 இருபடி செவன்பாடு தான் உண்மையை சொன்னா இருபடி செவன்பாட்டு இருந்த தீர்வு கேட்டிருக்கு ஆனால் இது இருபது இருபடி செவன்பாட்டு இருந்த தீர்வு தான் ஆனால் முன்னுக்கு இல்லை கடைசியில் இருக்கிற கணக்கு அதை கடைசியில் இந்த இருபடி செவன்பாட்டை நாங்கள் எப்படி தீர்க்கணும் கடைசி ஸ்டெப்பில் இருக்கிற வேலை மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்கு சரி இது என்னென்று தீர்க்கிறது அப்படி என்ன இங்கே பாருங்க ஒரு இருபடி செவன்பாட்டை தீர்க்கணும் அப்படி என்றாக ஃப்ரெண்ட் இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறது எப்படி தீர்க்கிறது என்றால் ஒரு இடத்துல எக்ஸ் இருந்தால் எளிய செவன்பாட்டு சாதாரணமாக தீர்த்து போகும் இங்கே இருக்கிற ஆனால் ரெண்டு இடத்துல இருக்கேங்க தென்று காரணிகளின் பெருக்கம் பூச்சியமாக வரக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு பக்கம் பூச்சியமாக வச்சுட்டு மிச்ச எல்லாரும் மிஞ்சால் எடுத்துட்டால் காரணிப்படுத்துவோம் ஆனால் இஞ்செல்லாம் காரணிப்படுத்தப்பட்டு எங்களுக்கு தந்துருக்கு ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் யார் யார் ஒரு காரணி எக்ஸ் பெருகி கொண்டிருக்கு இந்த இதுக்கெல்லாம் தர இருக்குது தெரியணும் உங்களுக்கு அந்த தர தான் காரணிங்க வேறுபடுத்தும் அப்போ இது ஒரு காரணி இது ஒரு காரணி ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் பூச்சியமாக இருந்தால் ரெண்டத்தா ஒரு காரணம் காரணி பூச்சியமாக இருக்கும் காரணி ரெண்டத்தா ஒரு காரணி பூச்சியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கோவை பூச்சியமாக வரும் இல்லைன்னா பூச்சியம் வராது அப்போ எக்ஸ் பூச்சியமாக இருக்கணும்னா எக்ஸ் பூச்சியம் தான் எக்ஸையோ ஒன்று பூச்சியமாக இருக்கணும் வேண்டா எக்ஸ் வந்து இந்த ஒன்று அங்கால் போனால் ஒன்றாக இருந்துக்கணும் சக ஒன்றாக இருந்துக்கணும் ஒன்றில் எக்ஸ் வந்து சக ஒன்றாக இருந்தால் இந்த கோவை பூச்சியத்தை எடுக்கும் இல்லையன்னா எக்ஸ் வந்து பூச்சியமாக இருந்தால் இந்த கோவையை பூச்சியத்தை எடுக்கும் அதாவது நாங்கள் இருபடி செவன்பாட்டை தீர்க்கிறேக்க இந்த கடைசி ஸ்டெப்பில் வர்ற அந்த கணக்காக இருக்கும் அடுத்தது பேருந்தொன்று முப்பது கிலோமீட்டர் அவரணும் சீரான கதியில் செல்கின்றது பத்து நிமிடத்தில் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் அப்ப நீங்கள் இந்த கணக்கை சமன்பாட்டுகளால் செய்யலாம் நான் இந்த மாதிரி கணக்குகளை சமன்பாட்டுகளால் செய்கிறத விட வேறு விதத்தில் செய்கிறத நான் ஊக்குவிக்கிறேன் முப்பது கிலோமீட்டர் பு அவர் அப்படின்றது அந்த அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு மனத்தியாலத்தில் முப்பது கிலோமீட்டர் செல்லும் ஒரு மனத்தியாலம்ன்றது எத்தனை நிமிடம் எங்களுக்கு தெரியும் அறுபது ஏன்னா நிமிடத்தில் நேரம் தந்திருக்கு நிமிடத்தில் முப்பது கிலோமீட்டர் செல்லும் அறுபது நிமிடத்தில் முப்பது கிலோமீட்டர் செல்லும் என்றால் பத்து நிமிடத்தில் எத்தனை கிலோமீட்டர் செல்லும் அப்படின்றத நேர்வீத சமைக்கு போட்டுட்டோம் குறுக்கு பெருக்கம் நேர்வீத சமனா என்ன நேரம் குறைய நேர் தூரம் குறையும் முப்பது தர பத்து கண்டுபிடிக்கணும் நேர்வீத சமணம் நேர்வு ஆரோக்கிய சமணோடு கண்டுபிடிக்கணும் எங்களுக்கு முதல்ல அதெல்லாம் அனுபவத்துக்கு தெரியுமா தர அறுபது இங்கே வெட்டுப்படும் இங்கே ரெண்டு இங்கே வெட்டுப்படும் அஞ்சு ஆகவே விட வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து நிமிடத்தில் எவ்வளோ தூரம் போகுமண்டா அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் போகுமண்டா அப்படி எங்களுக்கு அந்த விட வந்து சேரும் ராய் இப்போ அடுத்த கணக்கு சுருக்குக இது ஒரு சாதாரணமாக வரக்கூடிய கணக்கு இப்படி தான் வரும் இதில் அதில் ஒரு பின்ன கூட்டல் அச்சர கணக பின்ன கூட்டல் அச்சர கணக பின்ன கூட்டல் வந்தால் கீழே பகுதியன் காரணிப்படுத்தப்பட்டிருக்கா அண்ணா ஓம் காரணிப்படுத்திருக்கு இங்கே சக சையவால யாருமே பிரியல் எல்லாமே ஒரே உறுப்பாக இருக்கு ஒரு உறுப்பாக இருந்தால் காரணிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவள் காரணிப்படுத்தப்பட்டிருக்கா ஓம் பூமாசி எடுக்கணும் ஏன்னா பா பின்ன கூட்டல் பகுதியன் சமன் இல்லைன்னா கூட்ட முடியாது பூமாசி ஆர் எக்ஸ் இவற்றையும் ஆர் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சினா பழக மாதிரி போமாசி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் பொதுவாக போமாசி விலகுவாக வரும் பொதுவில் போமாசி இதில் எதுவும் உண்டா வரும் இங்கே அப்படி வேற இல
பாருங்க என்னண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் வேற போகுது ரெண்டு நம்பர் இந்த மாசி ஆறு ஏன்னா ரெண்டுல மூன்று மூன்று பிரிக்காது மூன்று ரெண்டு பிரிக்காது அது மூணு அடுத்த மூணு ஆறை பிரிக்கும் ஆகவே ஆர் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ரெண்டு வீட்டு போக மாசியும் இது ஆர் எக்ஸ் ஆகிறேன் இது மூண்டால பெருக்கி இருக்கு அப்போ பகுதி எண் மூண்டால பெருக்கினாலே தொகுதி எண்ணம் மூண்டால பெருக்கப்படும் மூண்டால பெருக்கினா மூன்று மூன்று இங்க ரெண்டால பெருக்கப்பட்டது ரெண்டால பெருக்கினா ரெண்டு இப்ப பகுதி எண் சமன் தொகுதி எண் கூட்டப்படும் கூட்டப்பட்ட ஆர் எக்ஸின் மேல் அஞ்சு சில நேரம் சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்க சுருக்க முடியாது அந்த அளவு தான் அந்த விட எங்களுக்கு அங்கால தாண்டக்கூடிய மாதிரி வந்துட்டு உருவில் ஏபிசிடி ஒரு சாய் சுதிரமாகும் பிஏசி முப்பது பாகையின் பிசிடியின் பெற பெருமன் பெருமன் யாது இதில் நாங்கள் தரவுகளை குறிப்போம் இது சாய் சதுரம் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு சாய் சதுரத்துக்குரிய தரவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லை சாய் சதுரம்ன்றது நாலு பக்கமும் சமன் அப்படின்றது நாங்கள் குறிச்சா தான் சாய் சதுரம் அடுத்தது எங்கள் ஒன்று முப்பது பாகை என்று சொல்லியிருக்கு அது குறிக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க பிஏசி முப்பது பாக குறிச்சிருக்கு அடுத்த கல்வி வருது பிசிடியின் பெருமன் எந்த 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 பெருமன் கேள்வடுதுன்னா இந்த பெருமன் கேள்வடுது கண்டுபிடிக்க தெரியணுமா இந்த பெருமன் கேள்வடுது இந்த பெருமன் எங்களால் காண முடியுமா ஓம் காண முடியும் ஏன் இங்கே முதல்ல நாங்கள் குறித்த தரவின்படி இங்கால இருக்கிற முக்கோணம் ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணமாக காணப்படுது இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரான கோணமும் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரான கோணமும் சமன் ஆகவே அது வந்து எத்தனை எத்தனையாக இருக்க போது முப்பது வகையாக இருக்க போது விட சரி அடுத்த கேள்வி வாழ்கூட்டு தளத்தில் ஏபியின் சமன்பாடு வை சமன் சமன்பாடு தந்திருக்கு சயரெண்டெக்ஸ் சக நாலு எனின் ஏயின் ஆள்கூற்ற தருக இந்த ஏ இந்த புள்ளி இந்த இடத்துல ஏ இந்த ஆள்கூற்ற தருக சரி எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆள்கூறு தரணும்னா எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ஆள்கூறு தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது எக்ஸும் தெரியாது வையும் தெரியாதுன்னு சொல்லலை எங்களுக்கு எதோ ஒரு ஆள்கூறு தெரியும் எது தெரியும்னா வை ஆள்கூறு தெரியும் வை ஆள்கூறு எத்தனை பூச்சியம் எங்களுக்கு எது தெரியாது எக்ஸ் ஆள்கூறு தெரியாது நான் எக்ஸ் அண்டே வச்சுக்கொள்றேன் அப்ப இந்த முறை எக்ஸால் ஒரு காணோம்னா இந்த சமன்பாடு இருக்கிற நாடு இந்த சமன்பாட்டுல கொண்டு வந்து நான் அதை பிறகுறேன் அந்த இடத்துல வை பூச்சியம் எக்ஸ் தெரியாது அப்படியே இருக்கட்டும் வழக்கமா வைய காண்றனால இந்த ஒரு எக்ஸ காண்றோம் சக நாடு இந்த சமன்பாடை அந்த புள்ளி திருப்தி செய்யும் ஒரு ஆள்கூட்டு அந்த ஒரு நேர்கோ ஒரு நேர்கோடோ ஒரு சார்போ அந்த சார்போண்டுல இருக்கிற ஒரு புள்ளிந்த ஆள்கூறுகள் அந்த சமன்பாட்டை திருப்தி செய்யும் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை என்றால் ஒரு ஆள்கூறு தெரியல அப்போ நாங்கள் அந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி மற்ற ஆள்கூறை கண்டுகொள்கிறோம் பை பூச்சியம் எக்ஸ் தெரியாது அப்படியே விட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த சமன்பாட்டை தீர்த்தா சரி தீர்க்கணும்னா எக்ஸுக்கு என்ன பெருமான வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது தீர்த்தல் தான் மிக பொருத்தம் நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த சயர் இண்டெக்ஸை இங்கே அதை கொண்டு வரேன் அது புத்தி செலுத்தணும் இங்கே அதை கொண்டு வந்தால் சகர் இண்டெக்ஸ் நாலு என்ன சகர் ரெண்டு எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸ் பூஜ்ஜியம் ரெண்டு எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு அங்கால அனுப்புறேன் பிரிவிடம் பிரிச்சா ரெண்டு ஆகவே அந்த எக்ஸ் இந்த இடமும் கண்டுபிடிச்சா நான் கேட்ட கேள்வி ஆள் கூறு எக்ஸும் பையும் சொல்லணும் அப்போ அது ரெண்டு கம பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு அமையும் இல்லாடி படித்திறனை வச்சும் காணலாம் நான் சமன்பாட்டை வச்சு காணத்தை சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ படித்திறனை வச்சும் காணலாமா அடுத்தது தரப்பட்டுள்ள உருவில் இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் உறங்கி செய்வதற்கான நிபந்தனை என்ன இங்க பாருங்க இங்க ரெண்டு பக்கம் இந்த முக்கோணத்துல இருக்கிற ரெண்டு பக்கமும் அந்த முக்கோணத்துல இருக்கிற ரெண்டு பக்கமும் சமனா இருக்கு ஓகே அது சரி ஆனா மூன்றாவது உறுப்பு எதுவுமே சமனா தெரியல இப்ப பாருங்க இங்க நாற்பது இருக்கு ஒரு கோணம் ஆனா அங்க நாற்பது கிடையாது இங்க எண்பது இருக்கு அறுபது இருக்கு இங்க எண்பது அறுபது கிடையாது அப்ப மூன்றாவது உறுப்பு சமன் இல்லையே இது ஒருங்கிது அது அப்படி என்று சொல்லிட்டு எங்களால் அங்கால தாண்டக்கூடாது என்னண்டா முக்கோணம் உண்டா கோணங்கள் ரெண்டு தந்திருந்தா மூன்றாவது கோணத்தை கட்டாயம் நாங்கள் கணித்து பார்க்கணும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது இந்த முக்கோணத்தில் இந்த முக்கோணத்தில் ஒரு கோணம் தான் தந்திருக்கு அப்போ அதை வச்சு கொண்டு ஒன்றும் செய்யலா இந்த முக்கோணத்தில் ரெண்டு கோணம் தந்திருக்கு ஆகவே நாங்கள் ரெண்டு கோணத்தில் ஒரு கோணத்தை எங்களால் கணிக்கலும் அதாவது எப்படி கணிக்கிறது வேண்டாம் பாருங்க முந்நூற்று மொத்தம் நூற்றி எண்பது இந்த ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா நூற்றி நாற்பது அப்போ கழிச்சம் வேண்டா இது நாற்பது பாகையாக இருக்கும் என்ன செய்யறான் நூற்றி எண்பதுல இருந்து இதை ரெண்டையும் கூட்டி நூற்றி நாற்பதை கடிச்சனா நாற்பது பாகையாக இருக்கும் அப்ப இப்ப 
இந்த முக்கோணத்தில் இருக்கிற ஒரு நாற்பது பாக இஞ்ச செமன் ரெண்டு பக்கம் ஒரு கோணம் செமன் அந்த கோணம் அமைகோணமாக இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பக்கங்களுக்குள்ளேயும் அமைகோணம் அடைகோணம் ரெண்டு மூன்று தானே அந்த ரெண்டு பக்கங்களையும் அமைக்கின்ற கோணமாக இருக்கணும் இங்கேயும் அமைகோணம் இங்கேயும் அமைகோணம் ஆகவே இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் உறிஞ்சி செய்யும் அந்த நாற்பது பாகன்னு போடணும்னா என்ன ரீசனுக்கு இருந்தா பக்கம் கோணம் பக்கத்துக்குள்ளார இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் ஒருங்கி செய்யும் ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கல்லியை பார்க்க போகிறோம் இந்த சமன் சமநிலி திருப்தியாக்கும் மிகச்சிறிய நேர்நிறையன் ஜாது இந்த சமநிலியை திருப்தியாக்கும் நிறைய நேர்நிறைய என்னென்னா நாங்கள் வாய்ப்பு பார்க்கலாம் வாய்ப்பு பார்க்கறத விட ஒரு நல்ல ஐடியா என்னென்னா இந்த சமன் சமநிலையை தீர்த்துக்கோம் சமநிலையை தீர்க்கணும்னா அஞ்சு அங்கால போகணும் இந்த நேர் அஞ்சு அங்கால போகணுன்னா கழிவடம் கழிவட்டா பதினொன்றுலேருந்து அஞ்சு போனால் ஆறு இப்போ இந்த மூண்டாங்கால போகணும் மூண்டாங்கால போனால் பிரிபடும் என் பேருக்குன்ற மூண்டாங்கால போனால் பிரிபடும் ரெண்டு அதாவது எக்ஸ் வந்து அடுத்த வரியில் இருக்கலாம் குழப்பக்கூடாது திரும்ப சேரன் மூண்டு எக்ஸ் இந்த அஞ்சாங்கால போனால் கழிவடம் கழிவட்டா ஆறு மூண்டங்கால போனா பிரிவடம் எக்ஸ் இப்ப இந்த வாசிக்க பழவுங்கோ இது எக்ஸ் ஆனது பெரிதாக இருக்குது எக்ஸ் இந்த பக்கம் பெருசு எக்ஸ் பெரிது அல்லது சமன் ரெண்டு அதாவது ரெண்டை விட எக்ஸ் பெருசா இருக்கும் அல்லது சமனா இருக்கும் அப்ப எக்ஸ் ரெண்டை விட பெரிய நேர் நிறையன்கள் நேர் நிறையன் நிறையன்களை சொல்லுவோம் அப்ப எக்ஸ் யார் யாரா இருக்கலாம் என்றா ஒன்றில் ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல அதை விட பெரியார்கள் மூன்றா இருக்கலாம் நாலா இருக்கலாம் டொட்டோ டோட் அப்படியே போக போகுது இதுல அதை கேட்ட கேள்வி அதை இல்ல இன்னும் திரு மிக சிறிய நேர் நிறையான அப்ப இதுக்குள்ள இருக்கிறதுல மிக சின்னால ரெண்டு ஆகவே அதை கேள்வி இந்த விட எழுதி மிகச்சிறிய மிகச்சிறிய நேர் நிறையன் ரெண்டு அப்படி என்று வரும் ஓகே அந்த கேள்வி அப்படி வருது எங்களால் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது சில நேரம் சமன்பாட்டம் என்ன சமநிலையை வந்து தீர்வை வந்து எண்கோட்டில் குறித்து காட்டுறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் எங்களுக்கும் இலகுவானதாகவே அமைந்திருக்கு அடுத்தது தரப்பட்டல உருவில் அந்த ஏ இடைவட்டு பி முழுவதின் ட எனும் எந்த பிரதேசத்தை நிலத்தி காட்டணும் சரி முதல்ல நாங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கணும் என்றா எதை கண்டுபிடிக்கணும் என்றா ஏ இடைவட்டு பி என்ற அந்த பிரதேசத்தை கண்டுபிடிச்சு அது இந்த டேஸை பிறகு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ இடைவெட்டு பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் இடைவெட்டண்டா தெரிந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒன்றிப்பண்டா சேர்த்து கொள்ளணும் சரி முதல்ல ஏ இந்த பிரதேசத்தை தெரியும் முதல்ல ஏ இந்த பிரதேசம் ஏ இடைவெட்டுக்கு போகணும் ஏ இந்த பிரதேசம் இந்த ரெண்டு பிரதேசமும் ஏ இந்த பிரதேசம் இந்த பிரதேசத்துக்குள்ள பி இந்த பிரதேசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டோம் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டான் இப்போ ஏ இடைவெட்டு பியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்ப இந்த பிரதேசத்துக்குள்ள தெரிந்தெடுத்துக்கணும் பி இந்த பிரதேசம் அது இந்த பிரதேசமாக இருக்கும் இதுதான் ஏ இடைவெட்டு பி ஆனா எங்கள்கிட்ட கேட்டது ஏ இடைவெட்டு பி இல்ல ஏ இடைவெட்டு பி எங்கள்கிட்ட கேட்டது ஏ இடைவெட்டு ஏ இடைவெட்டு பி முழுவதின் டேஸ் கேட்டது அப்ப ஏ இடைவெட்டு பி முழுவதும் டேஷ்ன்றது நாங்கள் ஏ இடைவெட்டு பியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது உள்ள இருக்க அந்த சின்ன வட்டம் அப்ப அது தவிர்ந்த பிரதேசம் மொத்தம் மூன்று பிரதேசம் அதுல ஒரு பிரதேசம் தவிர்ந்த அமைச்சம் ரெண்டு பிரதேசமும் வரும் அந்த உள்வட்டம் தவிர்ந்த பிரதேசமாக அமைஞ்சிருக்கும் இதுதான் இப்படித்தான் கண்டுபிடிக்கிறது இலகுவானதா இருக்கும் சீரான கதையில் செல்லும் மோட்டார் கார் ஒன்று இயக்கத்துக்காக வரையப்பட்ட தூர நேர வரைவு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது மோட்டார் காரின் கதையை காண்க சீரா இருக்குது எந்த இடத்துலையும் நாங்கள் எடுத்திருக்கலாம் இங்கே ஒரு புள்ளி தான் இந்த புள்ளியை வச்சு காணுவோம் ஏன்னா கடைசி புள்ளி அதாவது இந்த கடைசி வரைவு காட்டுற அர்த்தம் என்னென்னா இந்த ஆறு மணத்தியாலத்தில் இந்த மோட்டார் கார் அறுபது கிலோமீட்டர் போயிருக்கு அப்படி என்றால் நாங்கள் இது இந்த கதியை காண்றதுக்கு கதி சமன் சமன்பாடு இருக்கு தூரத்தின் கீழ் நேரம் அதையும் போடலாம் நேர்வீர சமன் காலம் செய்யலாம் சரி ரெண்டையும் செய்து காட்டணும் தூரம் வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் ஆறு மணத்தியால இப்போ என்ன பேருங்க வரும் ஆறு மணத்தியாலத்தில் அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் ஆறு மணத்தியாலம் அல்லது புற பத்து கிலோமீட்டர் பு அவர் அப்படி என்று வரும் இது ஒரு முறை 
ரெண்டாவது முறையை சொல்றதுன்னா நேர்வீத சமையல்களால் செய்யலாம் ஆறு மணுத்தியாலத்துல எத்தனை கிலோமீட்டர் ஆறு மணுத்தியாலத்துல அறுபது கிலோமீட்டர் என்றால் ஒரு மணுத்தியாலத்துல வீதம் அப்படி என்றார் அழகு ஒரு கிலோமீட்டர் போக வருண்டா ஒரு மணி தேர்தல் காரணம் குறுக்கு பெருக்க மோட்டா அறுபது அறுபது தர ஒன்றின் கீழ் ஆறு சுருக்கினா அதே தான் பத்து கிலோமீட்டர் ரெண்டு பேரும் ஆகவே ஒரு மணி தேர்தல் பத்து கிலோமீட்டர் போக வேண்டா பத்து கிலோமீட்டர் போ அவர் ரெண்டும் காணலாம் இப்படியும் காணலாம் எங்களுக்கு அல நீங்கள் எதுவும் இல்லை செய்தாலும் சரி இது ரெண்டுக்கும் ரெண்டும் சரியானது உருவில் ஓ வட்டத்தின் மையமாகும் ஓ வட்டத்தின் மையமாகும் ஏ பி சி டி என்பன வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள புள்ளிகளாகும் எக்ஸ் கம வையின் பெருமானங்களை காண்க எக்ஸ் வையின் பெருமானத்தை காணணும் எப்படி காணப்படும் இலகுவாகவே அமைந்திருக்கு எக்ஸ் வந்து இதுவும் இதுவும் ஒரு துண்ட கோணம் அப்ப ஆகவே ஏன் ஏபியிலேருந்து எதிரமைக்கிற கோணம் தான் ஆகவே எக்ஸ் வந்து முப்பது பாக ஒய் வந்து மைய கோணம் பரதி கோணத்தில் இருந்து ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் பாருங்க மையத்தில் எதிரமைக்குது ஏபியிலேருந்து அப்ப அது முப்பது இந்த ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் அறுபது பாகையாக இருக்கும் இலகுவாகவே அமைந்திருக்கு அடுத்தது இருபதாவது கேள்வி இஞ்சால ஒரு எம் எம் சக மூன்றேன் சமன் அஞ்சு அங்கால நாலு எம் சக ரெண்டேன் சமன் பதினைந்து ஆகிய ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை தீர்க்காது சில சமன்பாடுகள் தீர்க்கவே இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இந்த கணக்கும் தீர்க்க மாட்டீங்க தீர்க்க அதாவது எம்மந்தையும் என்னையும் தனித்தனி பெருமானத்தை காணல தீர்க்காது எம் பிளஸ் என்னும் பெருமானத்தை தான் காண சொல்லி சரி எம் பிளஸ் என்னும் பெருமானம் காணணுமெண்டா இந்த ரெண்டு சமன்பாடும் ஒரே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டை ஒன்றில் கூட்டி பாருங்கோ இல்லை கழிச்சு பாருங்கோ குணம் ஜமனா இருக்கும் ரெண்டுல ஒன்றுக்கு தான் ஜமனா இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஜமனா ஆகாது கூட்டி பார்த்தா அஞ்சேன் அஞ்சேன் குணம் ஜமனா இருக்கு கூட்டுறது தான் தெரியல ஒருவேளை கழிச்சிருந்தா வேற விட வேணும் பாருங்க எம்லே இருந்து நாலம் போ நாலம் போயிருந்தா சய மூண்டு சய சக எண் என்று வந்திருக்கும் அப்போ வேற வேற குணம் குணம் ஜமனா இருக்கணும் ஏன்னா இஞ்சையும் குணம் ஜமனா அப்போ அங்கேயும் குணம் ஜமனா அப்போ கூட்டணும் கூட்டினா ரெண்டு சமன்பாட்டையும் கூட்டுறேன் எம் நாலு எம் அஞ்சு எம் அஞ்சு எம் என்னையும் கூட்டினா மூன்று எண்ணும் ரெண்டு எண்ணும் அஞ்சு எண் சமன் அஞ்சு எம் பேர் கூட்டினா இருபது இப்போ இந்த சமன்பாடு ஃபுல்லாக அஞ்சால் பிரிக்கிறேன் அஞ்சால் பிரித்தா இந்த உறுப்பு பிரித்தா எம் இந்த உறுப்பு பிரித்தா எண் இந்த இருபது பிரித்தா அஞ்சால் பிரித்தா நாடு எங்களுக்கு விளந்துட்டு எம் சமன் எம் சக எம் சமன் நாடு அடுத்த கேள்வி நூற்றி எண்பது விவசாயிகளை கொண்ட பயிர் செய்கை தொடர்பாக வட்ட விரைவில் காட்டப்பட்டுள்ள கேரட் போஞ்சி பயிரிடும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை சமனெனின் கேரட் பயிரிடும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையை காண்க கேரட்டும் போஞ்சியும் பயிரிடாக்கிற எண்ணிக்கை சமன் அப்படி என்றால் இந்த ஆரச்சிரை கோணமும் இந்த ஆரச்சிரை எண்ணிக்கை சமன் என்றால் ஆரச்சிரை கோணமும் சமன் ஆரச்சிரை கோணத்தை காணாமல் நாங்கள் கணக்கு செய்கிறார் அப்போ ஆரச்சிரை கோணத்தை காணணும் அப்படி என்றால் சமன்பாடுகள் உருவாக்கணும் என்ன சமன்பாடு ஆக கோணம்னா ஒரு புள்ளி ஒன்றில் உள்ள கோணங்கள் தான் கொடுத்தவங்க முன்னூற்றி அறுபது எக்ஸ் சக எக்ஸ் சக முப்பது சக தொண்ணூறு சமன் முன்னூற்றி அறுபது இதை சுருக்கலாம் ரெண்டு எக்ஸ் சக இது நூற்றி இருபது சமன் முந்நூற்றி அறுபது அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் சமன் நூற்றி இருபது அங்கால வச்சா இருபத்தி இருநூற்றி நாற்பது எக்ஸ் சமன் ரெண்டு அங்கால போனால் நூற்றி இருபது பாக நூற்றி இருபது பாக இருந்தால் போஞ்சி பயிரிடுறது நூற்றி இருபது பாக கேரட் பயிரிடுறது நூற்றி இருபது பாக எங்களை கேட்டது கேள்விக்கு வருவோம் நூற்றி எண்பது விவசாயிகள் மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் நூற்றி எண்பது பேருந்தா நூற்றி இருபது பாகையில் என்ன இது பின்னதை பயன்படுத்தியும் செய்துட்டு போகலாம் போஸ்ட் பார்ட் தானே ஏ இல்லை தானே செய்துட்டு போகலாம் நான் நான் எல்லா இடத்துலையும் நேர்வீத சமையலையும் பயன்படுத்துகிறேன் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த முறை ஆரச்சிரை கோணம் தெரியும் எண்ணிக்க வேணும் தெரிஞ்ச சேர் ஆரச்சிரை கோணம் மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் நூற்றி எண்பது பேர் திரும்ப ஒருக்கா பார்த்துருவோம் முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் நூற்றி எண்பது பேர் அப்படி என்றால் நூற்றி இருபது பாகையில் எத்தனை பேர் அறுபது பேர் நீ நோமலாக போட்டுட்டும் போகலாம் இல்லை குறுக்கு பெருக்கம் பண்ண போகிறோம் என்றால் நூற்றி இருபது தர நூற்றி எண்பது கீழ் முந்நூற்றி அறுபது இது வட்டினா மூன்று முறை நூற்றி எண்பது மூன்றால் வட்டினா அறுபது முறை அறுபது பேர் அப்படி என்று வரும் இல்லை பின்னத்தை பயன்படுத்தி செய்கிறார்களும் இருக்குது பின்னத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் எப்படி செய்வீங்களான்றதையும் சொல்கிறேன் மொத்தம் அது இந்த ஆரச்சிரையில் ஒதுக்கப்பட்ட பின்னம் அதாவது இந்த ஆரச்சிரையால் இந்த போஞ்சி கண்டு ஒதுக்கப்பட்டது வட்ட வரைவில் முந்நூற்றி அறுபதில் நூற்றி இருபது பாக அது மூன்றில் ஒரு பங்காக இருக்கும் முந்நூற்றி அறுபதில் நூற்றி இருபது பாகை தர மொத்த விவசாயிலிருந்து எண்ணிக்கை இந்த பின்னமாக இருக்கும் இதுவும் அதே தான் இது மூன்று அங்கே வட்டினா அறுபது ஆகவே அறுபது அப்படி என்று அறுபது பேர் அப்படி என்று வரும் இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்டெப் தான் எப்படி செய்தாலும் சரி 
அடுத்தது உருவில் காட்டியவாறு வட்டத்தின் மையம் ஓவாகும் பி கியூ ஆர் என்பன வட்டத்தின் பரிதியில் உள்ள புள்ளிகளாகும் பி ஓ ஆர் நேர்கோடாகும் ஆனால் அது வட்டத்தின் விட்டம் அந்த நேர்கோடு என்ன வட்டத்தின் விட்டம் ஏன் அது நேர்கோடாக இருக்கும் என்றால் மையத்தின் ஊடாக போகின்ற நான் வட்டத்தின் விட்டமாகும் அப்போ வரைவட்ட கோணம் ஏன் இது வட்டத்தின் விட்டம் என்றால் விட்டத்திலேருந்து இது அமைத்த கோணம் செங்கோணமாகும் இந்த விஷயம்லாம் படப்படம் நாங்கள் ஓட்டுறோம் செங்கோணமாகும் இப்போ கேள்விக்கு வருவோம் பிக்யூஓ பிக்யூஓ வந்து முப்பது பாகை இது வந்து முப்பது பாகை என்றால் கேள்வி இதுதான் ஆர்கியூஓ இந்த பெருமானம் காங்க அது ரெண்டும் சேர்த்தா தொண்ணூறு எக்ஸ் என்று வச்சுக்கொண்டு சமன்பாடும் போடலாம் இல்லை என்ன கழிச்சும் போட்டிருக்கலாம் முப்பது சக எக்ஸ் எம்என் தொண்ணூறு எக்ஸ் எம்என் அறுபது பாக கழிச்சு விட்டு நம்ம என்ன சகையை ஓட்டு விட்டாலும் தேர்ச்சினேன் அறுபது பாக இப்போ நாங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் கேள்விக்கு போக போகிறோம் முகங்களில் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை இலக்கமிடப்பட்டுள்ள கூடாத சதுரமுகி தாய் தொட்டை ஒன்றை உருட்டி விட விட்டு மேல் நோக்கி விடும் பக்கத்தை அவதானிக்கப்படும் சதுரமுகி தாய் கட்டை எறியப்படுது எறியப்பட்டு மேல் நோக்கி விடுகிற பக்கத்தை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் முதலாவது கேள்வி ஆறு பெறப்படும் நிகழ்ச்சி ஆறு என்ற ஒரு பேர் ஆறு என்றது ஒரு பேர் ஆறு என்ற பேர் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண சொல்லியிருக்கு ஆறு என்ற பேர் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் ஆறு என்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் ஆறு என்ற முகத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் அப்போ எத்தனை சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பம் என்றால் மொத்தம் ஆறில் ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்போ ஆறில் ஒன்று அப்படி என்று வரும் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வந்தோம் என்றால் ஆறு அல்லது ஐந்து பெறுவதற்கான நிகழ்வை காண்க ஆறுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அஞ்சுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பமும் சேரும் அது கூட்டு நிகழ்ச்சின்னு சொல்கிறது ஆறு இந்த சந்தர்ப்பமும் ஐந்து இந்த சந்தர்ப்பம் சேர்ந்தால் ஆறில் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் இந்த சுருக்கி மூன்றில் ஒன்று போட்டாலும் சரி போடாமல் விட்டாலும் சரி ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போகிறோம் உயரம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆக உடைய செவ்வட்ட உருளையின் கன அளவு தந்திருக்கு உருளையின் ஆரையை காண சொல்லியிருக்கு செவ்வட்ட உருளை இந்த கன அளவு தெரியும் ஆரையை காணும் பண்டா சமன்பாடும் தந்திருக்கு அப்ப வீசமன் வீசமன் பையார் வர்க்கம் ஏஜ் இந்த முறை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கன அளவு தெரியும் பை இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஆரையின் வர்க்கம் ஆரை தெரியாது அப்ப ஆரை வர்க்கம்னு தெரியாது இந்த ஒரு ஆறு வர்க்கம் என்றே போடுங்க இல்லைனா ஆறு தர ஆறு ரெண்டு பிரிட்டு அடுத்த வரியில கொண்டு வருவோம் ஆறு தர ஆறு உயரம் தெரியும் உயரம் எவ்வளவு பத்து சென்டிமீட்டர் உயரம் பத்து இதுல சுருக்கக்கூடியதை சுருக்குவோம் இங்க தீர்க்க வழிக்கிடையில இப்ப சுருக்கக்கூடியதை சுருக்குவோம் இங்க சுருக்கினா இந்த பக்கம் சுருக்குறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இந்த பக்கம் சுருக்குறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பது தான் இந்த பக்கம் சுருக்குறதுக்கு இருக்கு அதாவது வெட்டே இல்லாது பெருக்க இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு தர பத்து இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி இருபது ஆறு வர்க்கத்தின் கீழ் ஏழு இப்ப இந்த ஏழு அங்க போய் பெருக்கும் நேர்கோட்டி சம்பாடு ஆகிறது தாண்டி பெருக்க வேண்டாம் பெருக்காம வச்சுக்கொள்றேன்னா இப்ப இருநூத்தி இருபது ஆறு வர்க்கம் சமன் நூற்றி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது தர ஏழு பெருக்க இல்லையா வெட்டுப்படும் எனக்கு தெரியும் அதனாடி பெருக்க இல்லையா ஏழு அப்ப ஆறு வர்க்கம் சமன் இந்த இருநூத்தி இருபது வந்து இங்க பிரிக்கும் இந்த சைவர் சைவர் வெட்டப்படும் ரெண்டால வெட்டுறேன் ரெண்டால வெட்டினா பதினோரு முறை இங்க ரெண்டால வெட்டினா ஏழு முறை இப்ப பதினொன்றால வெட்டு பண்றது வடிவா தெரியும் ஒரு முறை ஏழு முறை அப்ப ஆறு வர்க்கம் வந்து ஏழு தர ஏழு அங்க ஒரு ஏழு இருக்கு ஆறு வர்க்கம் வந்து ஏழு தர ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பதாக இருக்கும் அப்ப ஆறு வர்க்கம் ஏழு தர ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பதா இருக்கும் ஆறு வந்து வர்க்கம் உடன் நாற்பத்தி ஒன்பதா இருக்கும் ஆறு வந்து ஏழு சென்டிமீட்டராக அமைஞ்சிருக்கும் நாங்கள் இப்படித்தான் காணணும் பாட்டை பயன்படுத்தி நீங்க பார்த்துக் கொள்ளலாம் அடுத்தது கடைசி கல்வி ஏபி கம ஏபி கம ஏசி என்பவற்றிலிருந்து சமதூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அரைச்சிறை பிசி அரசியின் வில் பிசி மீது வெட்டும் புள்ளியை எக்ஸ் என குறித்து காட்டி அமைப்பு கோடை தெளிவாக காட்டுக இப்ப வடிவாங்கல சொல்லியிருக்கு இத கேள்விய கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கலாம் ஆனா நேரடியாக ஒழுக்கண்டே சொல்லியாச்சு அப்ப ஒழுக்கண்டா ஒரு நேர்கூடோ வளைகூடோ அப்படியே வரணும் ஒரு கோடு வரும் அது நேர்கூடாம இருக்கலாம் வளைகூடாம இருக்கலாம் ஒரு கோடு வரும் அப்ப அதாவது ஏன் ஒழுக்கண்டா அந்த எல்லா புள்ளிகளும் இருக்கும் எல்லா புள்ளிகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிக்கணும்னா நேர்கூடு வரும் அப்ப முதலாவது சொல்லுவது 
ஏபியில இருந்தும் ஏசியில இருந்தும் சம தூரத்தில் இருக்கிற புள்ளியின் ஒழுக்கு அது என்ன கோணையிறு கூறாக்கி ரெண்டு நினைத்த நேர்கோடுகளில் இருந்து சம தூரத்தில் இருக்கிற புள்ளி அது நீங்க இப்படி யோசிக்கலாம் அப்படி யோசிக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று சந்திக்கிற சிவர் இருக்கு இந்த சிவர் சுவருக்கு நீங்க சம தூரத்தில் நீங்க நிற்கணும் அந்த சுவர் நீங்க எங்கே நிற்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு சிவரும் சமனான தூரத்தில் நிற்கணும் நீங்க அசையணும் அப்படி என்ன நீங்க எப்படி அசைவீங்க அந்த சிவருக்கு சரியா கோணத்துக்கு இடைக்குள்ள அந்த சிவர் வந்து ரெண்டு ரெண்டும் பிரிகிற மாதிரி நீங்கள் இடைக்குள்ளால பரிவீங்க அதான் உங்கள் அந்த கோண இருவராக்கியாக இருக்கும் கோண இருவராக்கி இருக்கிறது அமைப்பு ரீதியாக இருக்குங்கோ வில்ல வெட்டுங்கோ வெட்டி இதில் இருந்து இங்கே ஒரு வெட்டு இங்கே இதில் இருந்து இங்கே ஒரு வெட்டு இதுக்கு நீங்கள்னா கோண இருவராக்கி வந்துடும் கோண இருவராக்கி வந்துடும் இந்த கோண இருவராக்கிலையும் இந்த பில் பிசியிலையும் இருக்கிற புள்ளியாக இருக்கணும் புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அவர் தெளிவு அந்த புள்ளிக்கு எக்ஸ்டென்ட் பேர் போட சொல்லியிருக்கார் இந்த கேள்வி இன்னும் கொஞ்சம் மெருகூட்டி இருக்கலாம் அது அங்கால போகும் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கும் அமைப்பு கேள் ஒழுக்கு கேள்வின்னு சொல்கிறது ஒழுக்கு கேள்வியில் ட்ரெண்டில் ரெண்டு ஒழுக்கு கேள் ரெண்டு ஒழுக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஒழுக்கு தந் தந்திருக்கும் அங்கே இதுலேயும் பிசி தந்திருக்கு அதே மாதிரி ஒழுக்கு தந்திருக்கும் அருமையான கேள்வியாக இருக்கும் எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும் பகுதி ஒன்று பிஏ நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி